Buonasera, saluto tutti e sono davvero ho colpito, onorato di aver ricevuto, credo indegnamente, questo, questo premio, questo riconoscimento e di essere eh, stato iscritto tra i soci onorari eh, degli annali e di condividere oggi eh, questo riconoscimento, questo oh, non l'ho aperto come meritato sinceramente con Olivero Di Riberto che lui sì, e eh, onestamente non lo dico per Celia, uomo che oltre che alla politica dedica per attività costante eh, eh, la sua vita, la cultura, davvero un onore che condividerlo con Olivero Di Riberto che è un amico, un compagno, un professore eh, con il quale eh, abbiamo condiviso e condividiamo tante, eh, tante esperienze. Da, ah, quarantina d'anni. <ride> senza mettere mai i limiti, una quarantina senza mettere i limiti per, eh, per il futuro, almeno se non sul piano dell'impegno istituzionale, almeno per quanto mi riguarda sul piano oh, del, eh, del lavoro culturale. Sono davvero riconoscente e grato oh, all'associazione. Sono grato alla, al nostro sindaco, Mario Ronico Mario Corongiu, di cui devo testimoniare eh, il costante impegno per eh, sostenere, promuovere, fare eh, non oh, parole così, ma uh, uh, su, uh, con la uh, testimonianza del, dell'impegno concreto, fare della cultura un asse strategico per la sua uh, attività politica non voglio oh, sono notoriamente logorroico per cui nunca mi metto a parlare ma smetto mai però voglio entrare eh, rapidamente eh, su alcune cose perché sono sempre eh, convinto che eh, come si dice le amministrazioni parlino soprattutto per altri cioè eh, quando dicono la cultura è importante per esempio poi devono o dimostrare nella loro attività che lo è effettivamente e che pur in tempi di, di ristrettezza economiche le stesse non diventano poi l'alibi per eh, sentite ciò che diceva il sindaco per far scadere la cultura ad una sorta di lusso di superfluo quindi no? qualcosa di cui si può Fare, eh, di cui si può fare a meno e eh, perciò senza addentrarmi in uno, un ragionamento che ci porta ad una discussione da eh, ricolta, adotta sul, che, che però è molto importante sulla rilevanza eh, dell'attività dell'investimento, del sostegno alla cultura e sul fatto che poi non solo e non tanto come valore economico ma innanzitutto oh, perché eh, si tratta di un valore che arricchisce la persona eh, dà dignità, che dà testa, che dà consapevolezza, coscienza possibilità di dialogare con tutti, di confrontarsi alla parte tutto è questo, si parte da saper far di conto alla, alla visione e al padroneggiare le cose, le cose più alte ora nella funzione di amministratori, pro tempore, tra l'altro Ogni volta che in questo periodo soprattutto mi trovo a intervenire pubblicamente mi dico sempre ma in queste province cosa ne succederà? Tu prendi i impegni e poi, e poi vediamo, però intanto ragioniamo oh, come si dice eh, per quel che possiamo fare adesso magari cercando di lasciare qualcosa, qualcosa che riguarda il futuro. L'annuncio che ha dato il professor Bartoloni eh, mi associo anch'io ai riconoscimenti del Senato di Forma, adesso il professor Battoloni. Il professor Battoloni eh, svolge attività eh, culturale eh, di straordinaria rilevanza non solo per Sant'Antioco e non solo come docente universitario, quindi che dialoga con il mondo, dirò a proposito del congresso che lui ci ha proposto, ma devo dire che tra i suoi meriti c'è anche quello di essere. Eh, il consigliere più rilevante per la nostra provincia e anche in quel caso dedicandoci molto del suo tempo del tempo che vale 
tempo che vale eh, ecco fa uh, nel totale disinteresse talvolta ci ho provato non facciamo una convinzione no, eh, no assolutamente no eventualmente sosteniamo i ragazzi gli scavi altre cose però uh, guai a ragionare con Vincent uh, Bartoloni uh, di uh, impegni economici perché uh, lo fa veramente con uh, uh, generosità totale uh, verso la città di Sant'Antioco e verso uh, il nostro territorio immagino che lo faccia anche per altri ma noi testimoniamo di questo il congresso uh, di cui il professor Bartoloni ha parlato è un fatto di straordinaria importanza bisogna apprezzarlo per il ciò che è qui a Sant'Antioco certo l'apertura è a Sassari giustamente essendo l'università di Sassari e la sede tra l'altro quest'anno sono 450 anni l'Università di Sassari è la nostra più antica istituzione culturale la no, è, svolge una funzione in Sardegna dello San Bartolone, per San Masino, tanti altri la Sassari è un professore Sant'Anna la Sassari eh, vengono nel nostro territorio abbiamo collaborazioni nel settore dell'agricoltura di cui si sa un po' meno ma dai, però questo oh, non ci sono e il congresso oh, gli studi felici, il congresso mondiale di studi felici che si svolge a Sant'Antio, che avrà Sant'Antio come sede e un riconoscimento nel mondo della cultura planetaria, planetaria di chi si occupa di questi studi, di assoluto significato. Noi lo dobbiamo mettere quindi in sicurezza, non si sa che cosa succederà in queste province, ma cosa dobbiamo fare è metterlo in sicurezza subito con atti che consolidano poi si vedrà uh, che cosa ne sarà però oh, questo lo possiamo fare e quindi lo facciamo in modo tale che eh, il, ciò che serve perché eh, si possa svolgere eh, al meglio questo straordinario appuntamento culturale ecco oh, tutto questo che serve eh, che sia fatto è stato anche proposto di, io ho dato una, eh, ho sfogliato semplicemente, non avendo, come essendo arrivato fresco di stampa, eh, la nuova edizione degli annali, degli annali 2011, la quarta, eh, quarto appuntamento, e anche in questo caso eh, occorre dire che si tratta di, di Uh, consolidare uh, un, uh, un fatto culturale raccogliere in annali la produzione farla al meglio offrirla alla diffusione sia del mondo più propriamente scientifico sia alla divulgazione eh, più larga e eh, fare, produrre e divulgare la cultura è qualcosa di che dovrebbe essere tipico di tutte le amministrazioni di questa è la ragione per la quale ci si impegna nel sostenere le pubblicazioni così come abbiamo fatto lo scorso anno per il volume su Sant'Antio e ancora anche a sostegno di Annali ora io faccio questa riflessione e la giro soprattutto al professor Bartoloni se degli Annali eh, si possa fare eh, qualcosa di più ampio eh, se si fa eh, occorre eh, che questo non si faccia con il massimo del rigore scientifico eh, con il massimo del rigore scientifico e quindi anche essendo eh, disponibile a cooperare perché immagino che non si sia eh, perché il risultato scientifico la garanzia uh, della qualità uh, che si rivolge ad un territorio ancora più ampio uh, cioè che diventa il luogo nel quale per esempio gli scavi, gli esiti gli risultati degli scavi sono raccolti io lo raccolgo adesso in questo momento come una proposta uh, in modo tale eh, che possa essere esaminata compiutamente 
è determinandosi nelle condizioni che non sono quelle economiche, non sono quella l'aspetto più rilevante sono condizioni evidentemente eh, che riguardano come eh, si realizza questa operazione che la provincia eh, eh, ovviamente è disponibile eh, a, a operare in questa, uh, in questa direzione e sono stato colpito anch'io dalla opera presentata alla Biennale di Venezia penso che dovremmo far sì che rimanga a noi al territorio penso che dovremmo far sì che rimanga a noi al territorio oh, sì, l'arte anche in questo caso l'arte in genere deve essere ricontestualizzata questo oh, tu non appropriate no? <ride> no, no, nel piano strategico della provincia avevamo un, un progetto vero e proprio che eh, avevamo, abbiamo e eh, magari se non noi altri vorrete svilupparsi cioè realizzare eh, un luogo della raccolta della produzione artistica del XXI secolo abbiamo a Sant'Antio a Calasetta un uh, museo creato da un pianto Ermano Reinaldi, straordinaria persona, burbera, polemica, a me una volta mi hanno fatto delle cose sui giornali, non vi dico, però tanto di cappello, una persona veramente straordinaria che ha realizzato a Calasetta nel suo genere qualcosa che per quel segmento dell'arte ha valore internazionale, ha sicuro valore internazionale. Eh, uno dei nostri progetti è che abbiamo un piano strategico, abbiamo anche iniziato a stanziare delle risorse e realizzare un centro per l'arte del XXI secolo, cioè non tutto, ci rivolgiamo alla produzione attuale o vorremmo rivolgerci alla produzione attuale e, e indubbiamente in questo, sviluppando questo progetto raccogliere la produzione che riguarda già il territorio che però alla vetrina della Biennale di Venezia beh, sarebbe assolutamente coerente sarebbe assolutamente coerente mi fermo qui non dimenticando l'impegno preso per la Basilica non dimenticando l'impegno preso per la Basilica l'uomo di culto certamente bene di valore incommensurabile per tutti bene di valore incommensurabile perché, eh, perché questo succede oh, sono davvero lieto di trovarmi in questa riunione eh, per quel che eh, ci sarà dato di operare eh, anche dando semplicemente uno sguardo al nostro bilancio mi sa, si vedrà per quel che eh, ci c'è coerenza per quel che ci ha dato di operare, per il tempo che ci ha dato di operare, assicuro che eh, ci sarà assoluta corrispondenza tra l'impegno e ciò che si fa concretamente per la, la cultura. Complimenti quindi agli organizzatori di questa importante riunione. Grazie eh, all'onorevole Salvatore Chiedi che con il suo intervento ha dimostrato pienamente di meritare la motivazione del, del riconoscimento.